ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਆਦਾ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਸੰਗੀਆਂ ਚ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕਰਮ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹਰੇਕ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਬੇਟਾ ਜੇ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮਾਲਕ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ ਮਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸਰਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜਾ ਕੁਚਨਾ 2009 ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹਟ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਆਊਗਾ ਮਿਠਾਸ ਆਊਗੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੀ ਸਵਰਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸਟਿਲ ਵਿਦਆਊਟ ਨਾਮ ਦਨ ਸੋ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਪਿਟੀ ਔਨ ਮੀ ਐਂਡ ਬਲੈਸ ਮੀ ਵਿਦ ਯੂ ਨਾਮ ਦਨ ਐਂਡ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂ ਹੈਪੀ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬੇਟਾ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ ਸੋ ਨੀ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੋ ਮਾਈ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਬੈਕ ਫਰਮ ਯੂ ਇਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕੁਝ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫॉर ਦਿਸ ਚਾਂਸ ਰਾਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਲਾਵਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਸੋ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾ
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਬਾਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮੀ ਆਵਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮੀ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਮੂਰ ਕਾਪੇ ਜਾਣੇ ਅੰਦਾ ਅੰਦ ਕਮਾਏ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਮੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗਮੀ ਦੇਖੀਏ ਬੇਟਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਿਆ ਮੇਰ ਦਾ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੋਮੇ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਬੇਟਾ ਗੁੱਸੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸੋ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਡੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਮੈਂ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੀ ਦੇਣ ਕੀ ਦੇ ਉਹ ਐਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਤਕੜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਚੰਗੀ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡੇ ਚ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਕਿ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਇਮੇਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆ 
ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜੇ ਕੁਝ ਪਿਓ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਇਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਓ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮੰਗੋ ਹਾਂਜੀ ਮੰਗੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਮੰਗੀ ਆ ਛੱਟ ਕੇ ਮੰਗੀ ਆ ਮਗਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਸਮਝਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਊਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਰਹੂਗੀ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਉਹੀ ਸਮਝਾਊਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੂਗੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਭੂਗੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦੂਗਾ ਅੱਛਾ ਮਗਰ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਿਓ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗੇਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋਗੇ ਜਰੂਰ ਬਖਸ਼ ਬੇਟਾ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਮੰਗਣਾ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਟਾ ਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਅਰਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਈਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਰਥ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਾਰਤ ਚ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੜਨਾ ਪਵੇ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਮੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਨ ਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੋ ਦਇਆ ਮੇਰ ਕਰਿਓ ਬੇਟਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਾਂਗੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਭਗਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ
ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਉਸੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠੋ ਔਰ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਠੀਕ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡ ਲਓ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਦੇਈਏ ਠੀਕ ਸੱਚ ਟੰਗ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਾ ਸੰਗ ਬਾਬਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਲਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੈਠਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਪੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਮਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲਈਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਕਲੀਏ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੂਪ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੋਈਏ ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਚ ਆ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕਰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ ਤਾਂ ਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਤੀਜਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਐਨੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਦਾਂ ਕਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਔਰ ਜੋੜੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਿਓ ਮਗਰ ਜੇ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘਰ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਮਾਪਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਦੂਸਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਓ ਰਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਇੱਕ ਸਸੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਿਫੋਰ ਮੈਰਿਜ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਨ ਸਸੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਜਾਣੇ ਅਣ ਜਾਣੇ ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਉਹ ਜਾਣੇ ਅਣ ਜਾਣੇ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਬੇਟਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹੈ ਮਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਏਜ ਹਲੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਇੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸ਼ਮਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਮਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਸਰੀਰਿਕ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹ ਠੇਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਮਗਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਾਂਗੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਬਣ ਜੂਗੀ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਨੀ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਆਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਐਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਰੀਅਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੇੜਿਓਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਸੱਚੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋਹਰੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਕਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੋਹਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਔਗਣ ਹੋਣ ਸੋ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਪਨਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਨੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਪਸੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਦਾਨ ਸੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਸੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨੇ ਮੇ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਬਟ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਹਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋ ਕਰਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕੇ ਬਗੈਰ ਤੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾੜੀ ਵੀ ਚਲਾਤੇ ਹੋ ਤੋ ਧਿਆਨ ਸੜਕ ਪੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤੋ ਗਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮਗਰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਮੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਮੇ ਤੋ ਅੰਦਰ ਸੇ ਜਬ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਸਾਥ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਸਾਥ ਜਬ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਏਗੀ ਤਬ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਹਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਏਗੇ ਬੇਟਾ ਤੋ ਕੀ ਇਸ ਬਿਨਾ ਨਾਮਦਾਨ ਸੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਮਤਲਬ ਕਰਨੇ ਸੇ ਤੋ ਕੁਲ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਰਸਤਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਮਗਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇ ਅਗਰ ਆਪ ਮਾਪੇ ਬਾਪ ਕੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਤਭੀ ਤਾਂ ਉਹਨਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ ਹੈ ਔਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਹਮ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਸਕੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹਾਸਲ ਹੋਗੀ ਬੇਟਾ ਅਬ ਕੈਸੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕੈਸੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਕੇ ਉੱਪਰ ਮਨਸਰ ਹੈ ਸੋ ਰਸਤਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੈ ਮਗਰ ਮਾਲਿਕ ਸੇ ਕੇ ਸਾਥ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਰੂਰ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਪਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ
हम बचपन से सुनते हैं कि इस जगत में मालिक की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता तो क्या बाबा जी फिर भी लोग बुरा करते हैं और जिसके साथ वो होता है क्या उसमें मालिक की मर्जी होती है बेटा तो देखो मालिक ने कुदरत का कानून बनाया और कुदरत का कानून कहता है कि जैसा बीज बोगे वैसी फसल मिलेगी अगर हम दूसरों से अच्छा अच्छा बर्ताव करेंगे हमारे साथ अच्छा होगा दूसरों से बुरा बर्ताव करेंगे हमारे साथ बुरा होगा बेटा तो जो हमारी किस्मत है ना वो एक मुकाम पे लाके खड़ा कर देती है अब आगे आपके ऊपर मुनसर है जितनी आसानी से आप गलत काम करते हो उतनी आसानी से सही भी कर सकते हो तो जैसे करेंगे सही करेंगे कर्म खत्म हो जाएगा गलत करेंगे एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा बोझ बढ़ता जाएगा बाबा जी अब ये बच्चा वापस अपने पिता के घर जाना चाहता है और हमेशा के लिए वही रहना चाहता है तो मेहर करना बाबा जी कोई बाबा जी मेरा एक ही सवाल है मैं भजन सिमर ते बैठनी हाँ मेरा जी भी लग जाता है जब मैं तुन ते बैठनी हाँ ना तुन सुनाई दे मैं घबरा जानी हाँ नहीं बेटा घबराने की गल नहीं तुन तो ताकत है बेटा वो तो सारी सृष्टि बनी है वो अपना जीवन चल रहा है हूँ वह ताकत अपना जो आप अपने आप को जोड़ा तो वो तो हिम्मत बधेगी ये मन डरा है कि आप जाल चो ना निकल जाइए ठीक है ना सो आप देखना कि साढ़े वास्ते किस चीज़ का फायदा है अपना तो फायदा है कि आप धुन दे जुड़िए मन सोचता है कि जे धुन दे जुड़न गए तो मेरे जाल चो निकल जाएंगे हाँ मैं घबरा जानी बहुत घबरा घबरा की लड़ नहीं कुछ नहीं होंगे बाकी जे तीन तबीयत खराब हो मुझे खड़े होने का मौका मिला मैं इस लायक नहीं था फिर भी आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया बाबा जी मेरा सवाल ये है की अगर कोई व्यक्ति किसी का अच्छा करता है किसी के लिए अच्छा सोचता है वो कितना बड़ा गुना है और किसी के लिए बुरा करता है और किसी का बुरा सोचता है वो कितना सही है बेटा देखो हमने किसी का बुरा नहीं करना दूसरों का हमने ठेका नहीं लिया हमने अपने कर्मों का हिसाब किताब देना है बेटा हम किसी का बुरा सोचेंगे तो हमारा बुरा होगा बेटा हम सभी का भला सोचेंगे हमारे साथ भला होगा इंसान के बस में बहुत कम चीज़ें हैं मगर एक चीज़ जो इसके बस में है ना कि वो तराजू चुन सकता है जिसमें तोला जाए अगर हम सबसे प्यार करेंगे मालिक हमारे साथ प्यार करेगा हम दूसरों की परख करेंगे हमारी परख होगी सो so, इसलिए बेटा सही करें ठीक है ना सही करेंगे तो हमारे साथ भी ठीक होगा बाबा जी जब मैं सही करने की कोशिश करता हूँ तो कोई ना कोई मुझे बीच में टोक देता है कि तू ये कर रहा है रहने दे इसको ओ तू रहने दे उन्होंने आप सारी दुनिया नहीं खुश कर सकते ठीक है ना आप जो आप ठीक समझती हो वो कर अगर आप सोचती हो कि दुनिया को खुश कर सकते हैं बेटा दुनिया का भी खुश नहीं होगा बाबा जी मेरा अगला सवाल ये है कि मतलब जो चीज़ हमारे पास है अगर उसकी हमारे पास कदर नहीं है अगर हम जो काम करते हैं उसकी हमारे पास कदर नहीं है वो हम हमें काम करना चाहिए और वो हमें अपने पास चीज़ रखनी चाहिए या नहीं बेटा जिस चीज़ की कदर ही नहीं उन्होंने डर रहना है नहीं साढ़े को ठीक है ना हर एक चीज़ की कदर करो बेटा मालिक ने जो भी देता है बहुत चंगा देता है कदर करेंगे तो ही बधूगा तो जो कदर ही नहीं करेंगे कितने रहूगा साढ़े को बेटा बाबा जी आप जी ने मेरा यहाँ तक बहुत साथ दिया है आगे भी देते रहना जो चीज़ मुझे दी है बहुत खुश हूँ उसमें बस बाबा जी इतनी मेहर करना कि मेरे से कभी भी कोई भी काम बुरा मत करवाना बस जो भी मैं करूँ अच्छा ही करूँ सबका बाबा जी दया कर दो दया कर दे फुल कृपा करो बाबा जी फुल कृपा करो नहीं तुम तो ऐ खड़े होके मंग दौ जिम्मे बाबे ने टूटी बंद कर दी दुनिया का कानून है जैसी करनी वैसी भरनी ठीक है ना जे आपा इना चीजा नु अपनी करनी विच जाहिर करंगे ना मालिक जरूर बख्शिश कर बाबा जी मैं भजन बिना पर कदे दा बन जांदा नहीं बस ना ए ना सोचो तुसी पर खंच नहीं पैना तुसी बस करी चलो बेटा ओ साडी करनी देखदा बेटा तुसी तो कल आई चलो फिर कोई नहीं तुसी बस करी चलो रुकना नहीं चाहिदा 
ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਹੋ ਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੂਗਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਤਾਂ ਪਵੇ ਕਦਰ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਕਦਰ ਐ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਬੜੀ ਆਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਚੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਐ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਐ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐ ਹਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾਤ ਕਿਨ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ